ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో మీరెప్పుడు వినని కరోనా వైరస్ హంటా వైరస్ ల గురించిన పూర్తి సమాచారం మీకు అందించాను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వైరస్ అంటే ఏమిటి అది ఎలా ప్రమాదకరంగా మారుతుందో చూద్దాం వైరస్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందుగా నేను ఉదాహరణగా ఫ్రెంచ్ చక్రవర్తి అయినటువంటి నెపోలియన్ బోనపాటి గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను పంతొమ్మిదవ శతాబ్దపు ఆరంభంలో ఈ నెపోలియన్ బోనపాటి ఐరోపా ఖండంలో తన ఆధిపత్యాన్ని స్థాపించడం కోసం ఐరోపాలో చాలా ప్రాంతాలను ఆక్రమించాడు కానీ అతను చూడడానికి కొంచెం పొట్టిగా ఉన్నట్లు పేర్కొంటారు మనలో చాలామందికి నెపోలియన్ బోనపాటి మీద ఉన్న ఆలోచనే వైరస్ల మీద కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవి కనీసం ఒక సాధారణ మైక్రోస్కోప్తో చూడలేనంత చిన్నవిగా ఉంటాయి ఎంత చిన్నవి అంటే ఒక సాధారణ బ్యాక్టీరియా కంటే వంద రెట్లు చిన్నవిగా ఉంటాయి అంతేకాదు ఇవి చాలా ఆకారాలలో కనిపిస్తాయి అవి రౌండ్ షేప్ రాడ్ షేప్ బ్రిక్ షేప్ థ్రెడ్ షేప్ బుల్లెట్ షేప్ రోబోట్ షేప్లలో ఉంటాయి ఈ వైరస్లు తమ యొక్క ప్రభావాన్ని లేదా వాటి సత్తాను చూపించాలంటే ఇవి అతిథేయిలో ఉన్న దేహ కణాలను పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోనికి తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ ఇంకొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనలో చాలామందికి కనమంటే ఏమిటో అతిథేయి అంటే ఏమిటో తెలియదు ఒక జీవి అనేక కణాల సముదాయం అనేక కణాలు కలిసి ఒక అవయవాన్ని లేదా ఒక దేహాన్ని ఏర్పరుస్తాయి ఉదాహరణకు అనేక ఇటుకలు కలిసి ఒక గోడను నిర్మించినట్టు ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఇటుక ఒక్కొక్క కణం అనుకోండి గోడను మన శరీరం అనుకోండి లేదా దేహం అనుకోండి మరి అతిథేయి అంటే ఒక వైరస్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చే జీవి అది బ్యాక్టీరియా కావచ్చు మనిషి కావచ్చు కోతి కావచ్చు పంది కావచ్చు లేదా మరి ఏ ఇతర జంతువు అయినా కావచ్చు లేదా మొక్క అయినా కావచ్చు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆ వైరస్ తన మనుగడ కోసం వేరే జీవి దేహాన్ని వెతుక్కుంటుంది ఆ జీవిని అతిథేయి అంటాం ఇంకా నేను చెప్పేది మీకు క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న పిక్చర్స్ చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ వైరస్ వేరే జీవి కణాలను ఎందుకు ఆశ్రయిస్తుందంటే దీనికి ఒక సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఉండదు అంటే సరైన కణ నిర్మాణం ఉండదు అది కణమని పిలవబడాలంటే దానికి ఒక సెల్ మెంబ్రెయిన్ సైటోప్లాజం ఇంకా న్యూక్లియస్ ఉండాలి సెల్ మెంబ్రెయిన్ అంటే కణత్వచం ఇది కణం వెలుపల ఉంటూ లోపల ఉన్న కణాంగాలను రక్షిస్తూ ఉంటుంది సైటోప్లాజం అంటే కణద్రవ్యం ఇది ఒక ద్రవ పదార్థంలా ఉండి ఎంజైమ్స్ సాల్ట్స్ ఆర్గనెల్స్ అంటే ఇతర కణ భాగాలను ఇంకా ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటే సేంద్రియ అణువులను కలిగి ఉంటుంది ఇక కణానికి అతి ముఖ్యమైనది న్యూక్లియస్ అంటే కేంద్రకం దీనిలో ఆర్ఎన్ఏ లేదా డిఎన్ఏ లాంటి జన్యు పదార్థం ఉంటుంది ఆర్ఎన్ఏ అంటే రైబో న్యూక్లియిక్ యాసిడ్ డిఎన్ఏ అంటే డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియిక్ యాసిడ్ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక జన్యు పదార్థం మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకా పైన చెప్పిన మూడు భాగాలు సెల్ మెంబ్రెయిన్ సైటోప్లాజం ఇంకా న్యూక్లియస్ వైరస్లో లేకపోవడం వల్ల వైరస్కు సరైన సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ లేదనే చెప్పాలి అంటే సరైన కణ నిర్మాణం లేదని చెప్పాలి మానవ శరీరాన్ని తీసుకున్నట్లయితే మానవ శరీరంలో ఇంచుమించు థర్టీ మిలియన్ సెల్స్ లేదా కణాలుంటాయి అదే వైరస్లో ఒక కణం కూడా ఉండదు ఇది ఒక నిర్జీవమైన సూక్ష్మజీవి ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు అది వైరస్ నిర్జీవమైనది అయితే వ్యాధులను ఎలా కలుగు చేస్తుంది అని 
ముఖ్యంగా వైరస్కు రెండు జీవిత చక్రాలుంటాయి అవి ఒకటి అతిధేయి వెలుపల రెండవది అతిధేయి లోపల అతిధేయి వెలుపల ఇది నిర్జీవంగా ఉంటూ అతిధేయి లోపల సజీవంగా ఉంటుంది అందుకే ఇది లివింగ్ థింగ్స్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్కి మధ్య ఒక లింక్ లాంటిది ఇది తన మనుగడ సాధించాలన్నా లేదా తన సంతానాన్ని రెట్టింపు చేసుకోవాలనుకున్న ఒక అతిధేయి కావలసిందే అయితే ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ కూడా రావచ్చు అదేమిటంటే వైరస్ అతిధేయి వెలుపుల ఉన్నప్పుడు అది చనిపోయినట్లే కదా అని ఇది తప్పు అది పూర్తిగా ఈ భూమిపై మనుగడ సాధించకూడదు అనుకుంటే ఆ వైరస్ జీనోమును రక్షిస్తూ దాని వెలుపుల ఉన్న ప్రోటీన్ కవచాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేయాలి ఈ ప్రోటీన్ కవచాన్ని క్యాప్సిడ్ అంటాం అంతవరకు అది కేవలం నిర్జీవమైన స్థితిలోనే ఉంటుంది ఇక్కడ జీనోమ్ అంటే జన్యు పదార్థం ఈ వైరస్లు అతిథేయి వెలుపుల ఉన్నప్పుడు తమకు తాము ఒక రూపాన్ని సంపాదించుకోలేవు కాబట్టి ఈ వైరస్లు ఒక ప్రోటీన్ కోటింగ్ లోపల డిఎన్ఏ లేదా ఆర్ఎన్ఏ లాంటి జన్యు పదార్థాన్ని కలిగి చూడడానికి ఒక చిన్న ప్యాకెట్లా కనిపిస్తాయి ఈ వైరస్లు జంతువులకు మొక్కలకు అంతేకాదు అనేక రోగాలకు కారణమైన అతి చిన్న బ్యాక్టీరియాలకు కూడా సోకుతాయి కాబట్టి ఇవి మానవునికి చాలా ప్రమాదకరం ఈ వైరస్లు దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు గాలి ద్వారా దోమలు వంటి కీటకాల ద్వారా లేదా శరీర ద్రవాలైన రక్తము లాలాజలము లేదా వీర్యము ద్వారా సంక్రమిస్తాయి నెపోలియన్ తాను పోరాడిన ప్రతి దేశంలో తన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ను చూపించినట్లు వైరస్ కూడా అంతే ఒక వైరస్ అతిథేయి కణాలకు సంక్రమించిన తరువాత ఆ అతిథేయిని పూర్తిగా తన కంట్రోల్లోనికి తెచ్చుకుంటుంది ఒకసారి ఈ వైరస్ అతిథేయి కణాలలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత ఇది ఒక సజీవమైన సూక్ష్మజీవిగా రూపాంతరం చెందుతుంది ఇప్పుడు అది మనుగడ సాధించడానికి అన్ని పరిస్థితులు అనుకూలించినందున ఒక క్రొత్త రూపాన్ని సంతరించుకొని తన సంఖ్యను ఆ అతిథేయి కణాలలోనే రెట్టింపు చేసుకుంటుంది అంతేకాదు ఈ వైరస్ అతిథేయి వెలుపుల ఉన్నప్పటికంటే ఈ అతిథేయి కణాలలో ఉన్నప్పుడే తన జన్యు పదార్థాన్ని ఎక్కువగా రెట్టింపు చేసుకోగలుగుతుంది ఒకవేళ ఆ వైరస్ని అతిథేయి వెంటనే గుర్తించకపోతే ఈ వైరస్ ఆ అతిథేయి కణాలను చంపేస్తుంది అంతేకాదు ఈ వైరస్లు ప్రక్కనున్న కణాలకు వ్యాపించి వాటిని కూడా నాశనం చేస్తాయి సాధారణంగా మానవ శరీరంలో వైరస్లను ఎదుర్కోవడానికి ఒక రక్షణ వ్యవస్థ ఉంటుంది అతిథేయి కణం వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ను గుర్తించినప్పుడే వైరస్లో ఉన్న ఆరణ్య జోక్యాన్ని గుర్తిస్తుంది అంతేకాదు అతిథేయి కణాలు వాటి యూజువల్ మెటీరియల్పై వైరస్ జన్యు పదార్థం యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఇంకా ఆ అతిథేయిలో ఉన్న రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఆ వైరస్ను బంధించడానికి అవి ఇంకొక రూపాన్ని సంపాదించుకోకుండా ఉండడానికి యాంటీబాడీస్ అంటే ప్రతిరోధకాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి అంతేకాదు ఆ వైరస్లను చంపడానికి అతిథేయిలో ఉన్న రోగ నిరోధక వ్యవస్థ టీ సెల్స్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది వైరస్లపై యాంటీబయోటిక్స్ ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపించవు కానీ వ్యాక్సినేషన్లు రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందిస్తాయి దురదృష్టవశాత్తు మానవ రోగ నిరోధక వ్యవస్థ కొన్ని వైరస్ వ్యాధులను తట్టుకోలేవు వైరస్లు మానవ రోగ నిరోధక వ్యవస్థ కంటే చాలా తొందరగా పరిణామం చెందుతాయి అందువల్ల వాటి పునరుత్పత్తికి ఎటువంటి ఆటంకం కలుగదు హెచ్ఐవి లాంటి కొన్ని వైరస్ సంబంధిత వ్యాధులకు ఇప్పటికీ సరైన మందులు లేవు ఈ హెచ్ఐవి వైరస్ను 
నాశనం చేయలేకపోవడానికి కారణం దీనిలో రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ అనే ఎంజాయిమ్ ఉండడమే ఈ ఎంజాయిమ్ కారణంగా ఇది తన రూపాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది అందువల్ల ఈ వైరస్పై ఎటువంటి మందులు పనిచేయడం లేదు ఈ వైరస్ అతిథేయ రోగ నిరోధక వ్యవస్థను పూర్తిగా నాశనం చేసి అతిథేయ ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిస్తాయి ఇంకా అనేక వైరస్లు చాలా వ్యాధులకు కారణమవుతాయి ఉదాహరణకు జలుబు అమ్మవారు చికెన్ పాక్స్ హెచ్ఐవి హెర్పిస్ ర్యాబిస్ సార్స్ ఇవి అతి చిన్నవి అయినప్పటికీ అవి చేసే నష్టం చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది ఇదండి వైరస్ గురించిన పూర్తి సమాచారం మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక క్రొత్త టాపిక్తో నేను మీ ముందుంటాను అంతవరకు బాయ్